Thân ái chào các bạn và chào các cháu Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm gà rán Bây giờ ta bắt đầu Đây là hai cái cánh gà Vừa sáng mình mua Mình đã rửa sạch sẽ rồi Bây giờ ta bắt đầu đi xiên gà Bây giờ ta bắt đầu đổ vô đây một bình sữa tươi không đường để ướp gà Tôi chưa làm ít nhiều quá Mình ướp một tiếng các bạn ạ à. Bây giờ gà của mình ướp được một tiếng rồi Ta bắt đầu vớt Vớt ra kia thịt gà ra Để ta ướp với ớt Bây giờ ta bắt đầu bật bếp lên cho nước sôi Bây giờ ta bắt đầu trộn ớt vô Đây là ớt bột À, các bạn và các cháu ạ à, mà mình muốn xài ớt Hàn Quốc cũng được mà mình muốn xài ớt ớt thường cũng được ớt Hàn Quốc thì thơm hơn còn ớt thường ta xài vẫn được bây giờ nồi nước của ta sôi rồi ta bắt đầu thả cái vị vào bây giờ ta thả một cái vị này vào và ta, ta thả thêm một cái này nữa Cái vị hấp này nữa Bây giờ ta bắt đầu thả gà vào Mình hấp khoảng 15 phút là gà chín các bạn và các cháu ạ à. Trong khi mình chờ đợi cho gà hấp chín thì tay luộc khoai tây Và ta có mình nấu cơm luôn Bây giờ thì nồi gà của ta hấp đã được đã chín rồi, ta bắt đầu vớt ra Giờ ta bắt đầu lấy gà ra Và bây giờ ta bắt đầu ướp thịt Đây là một gói bột Bột tẩm khô chiên giòn Mình mua 6 ngàn Đó mình ướp cái gói này Cái này là chiên được là 5 đến 6 cái cánh gà các bạn ạ. À. Đó mình ướp hai cái gần nhữ ít thôi. 
Nhưng mà ướp nhiều quá thì sợ nó mặn Trong khi chờ đợi ướp gà ta đi sắt quay tây ta chiên Bây giờ ta bắt đầu bật bếp lên cho nóng Bây giờ ta đi chiên khoai tây Các bạn ơi, mình chiên khoai tây thì mình chiên lửa nhỏ thôi Mình cũng chiên lửa to Đây mình nhá, mình đã luộc rồi, giờ mình chỉ cần vàng là được thôi. Bây giờ trong khi chờ đợi, trên khoai tây ta đi xếp rau sống ra cái dĩa này. Các cháu và các bạn làm xếp rau sống mình xếp úp như vậy. Và mình chia cái lá ra ngoài. Bây giờ thì tôi đã thắt cà chua Các bạn và các cháu ơi Bây giờ mình chiên khai tây đã xong rồi Ta bắt đầu đi chiên gà Ta bắt đầu bật lửa đi chiên gà Mình để lửa nhỏ thôi các bạn và các cháu ạ à. Mình xin giới thiệu cho các bạn và các cháu đây là bột Aziwit cái này là nó tẩm hết tất cả mọi thứ rồi Bột bắp, bột mì, bột gạo đầy đủ hết trong này Mình không cần phải cho thêm một thứ bột gì hết Sóc bột và nguyên liệu trong hộp có nắp đậy để hộp bám nhiều hơn Mình quên mình không sóc Thì mình 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 ấy lên cũng được Không cần phải sóc Tại vì mình, nếu mình làm nhiều thì mình sóc mình làm ít thì thôi đó, cái bột này là chiên cá cũng được Đó, mình mua cái này chỉ có 6 ngàn thôi Mình không phải cho bột bắp gì hết Bột bắp, bột mì, bột gạo đầy đủ hết trong này rồi Và ướp gia vị hết rồi Đó, ta chiên cái bột đó như vậy, 6 ngàn Mình chiên thì không hết để Mình chiên cái hai cánh gà thôi Cái bột này là chiên được 6 cái cánh, cánh gà Các bạn và các cháu ơi Bây giờ cánh gà của mình đó đã vàng lắm rồi Ta là tắt bếp, ta vớt ra Để mình để một nguội tí rồi mình bắt đầu xếp vào rau các bạn ạ à. Các bạn và các cháu ơi Bây giờ ta đã chiên gà xong rồi Bây giờ ta bắt đầu xếp vào trong dĩa
Bây giờ ta xếp gà một bên Ta xếp khoai tây một bên Mình ăn gà rán xong cũng được Nhưng mà mình thích có khoai tây với lại dĩa rau sống để cho Cái dĩa gà được hấp dẫn hơn Và ta bỏ ngò rí lên Mình bỏ ngò, mình bỏ ít thôi các bạn và các cháu ạ à, Để cho cái dĩa nó thấy cái thịt gà Không thôi thì toàn thấy rau không chứ không thấy thịt Đó, ta đã làm được một dĩa gà để lãi khách Các bạn biết không, ở đây chỉ có 25 ngàn thịt gà thôi với lại một củ khoai tây củ khoai tây hình như 5 ngàn á còn với lại một trái cà chua rau sống thì mình mua mấy ngàn mình không nhớ nữa. đây ta có một dĩa gà gà rán rất là ngon chỉ có 25 ngàn thịt gà thôi và một cây rau rau sống mình làm không hết với lại một trái cà chua với một củ khoai tây đây là một dĩa rất là ngon mình đãi khách mà có một dĩa này thì rất là tuyệt vời bây giờ ta bắt đầu ăn cơm Và tiện đây mình cũng xin nói rằng mình mới nhận được một cái tin là như vậy Có một cháu hay là một chị thì không biết nhưng mà nói về mình rằng là à, Bánh bò đã thành công rồi nhưng mà bột thì hơi bị chua, bột thì đạt lắm nhưng mà hơi bị chua à, Chị có cách nào mà giúp em thì cái, cái, cái thông báo nó bị ẩn rồi mình không có trả lời được Và bánh bò thì chỉ được có mấy người làm được thôi thì như là có mấy người làm được à? mà người nào phải đó, để ý lắm giỏi lắm mới làm được từ vì bánh bò rất là khó còn nếu mà chúng ta mà phải phải hết sức chú ý và và kiên nhẫn thì mới làm bánh bò bánh bò là khó nhất trong các loại bánh có một chị hay là một cháu gì đó nói với mình rằng là bánh bò đã được rồi nhưng mà bị chua làm bằng đường thốt nốt mà không biết là lý do gì nhưng mà ẩn nếp mình không có trả lời được Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.